हेलो एवरी वन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टूडेज क्लास वे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई टू द किडनी इन अर्लियर क्लासेज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द किडनी एज वेल एज फंक्शन ऑफ किडनी और वी कैन से यूनिरी सिस्टम ओके आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उन्हें लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे यहाँ देखिए इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड एंड नर्व सप्लाई टू द किडनी ओके सो एज वी नो किडनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल ओके एंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल विच इज जनरेटेड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो सारा का सारा मटेरियल बॉडी किस में पहुंचा देती है ब्लड के अंदर पहुंचा देती है ओके सो जो भी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर पहुंचेगा उसको हमें किडनी तक पहुंचाना है ओके मींस इन किडनी वी हैव अ लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई ओके इन किडनी वी हैव लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई किडनी का अगर हम वेट देखें तो 135 थर्टी टू वन ग्राम होता है ओके वन टू वन ग्राम किडनी का क्या होता है वेट होता है मींस टोटल बॉडी वेट का ओनली पॉइंट जीरो फाइव परसेंट जो है वो रखता है ओके बट अगर अडल्ट के अंदर अगर हम देखें तो किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट होती है मींस ब्लड सप्लाई इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट इन द किडनी ओके वाई इट इज सो बिकॉज किडनी क्या करती है किडनी इज रेगुलेटिंग अवर ब्लड प्रेशर ओके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर रही है एज वेल एज किडनी ऑल्सो रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल दैट्स वाई देर इज अज ब्लड सप्लाई इन द किडनी ओके नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन द किडनी ओके ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है वो हमें समझना पड़ेगा तो यहां पर देखिए ब्लड वेसल्स का क्या नेटवर्क है आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी ओके okay, अब इस किडनी की स्ट्रक्चर में देखिए आप क्या है इन रेड कलर स्ट्रक्चर दिस इज व्हाट अ रीनल आर्टरी दिस इज व्हाट अ रीनल आर्टरी एंड दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ रीनल वेन ओके सो रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर जा रही इट इज टेकिंग ब्लड इनटू द किडनी एंड वेन इज टेकिंग आउट ब्लड फ्रॉम द किडनी ओके सो रीनल आर्टरी इज फर्दर डिवाइड इन मैनी एंट्री एंड अल्टीमेटली इट कवर द कवर टू द फंक्शन यूनिट दैट इज नॉन एज ए नेफ्रोन नेफ्रोन को कवर किए हुए हैं और नेफ्रोन से ही फर्दर फिर जो नेटवर्क होता है अल्टीमेटली जो है वेस्ट वेन के थ्रू जो है ब्लड को बाहर निकाला जाता है ओके okay? तो यहां पर देखिए क्या नेटवर्क है अगर हम रीनल आर्टरी को देखें सो इन रीनल आर्टरी वॉट वी हैव दिस इज अवर रीनल आर्टरी रीनल आर्टरी इज फर्दर ब्रांच इन टू द सेगमेंटल आर्टरी renal artery is further branch into the segmental artery now just look at here this is our renal artery and this is our segmental artery this is what a segmental artery okay now this segmental artery supply the blood into this this whole area means this uh, renal sinus area okay then this segmental artery further branch into the interlobar artery okay so what is interlobar artery now so interlobar artery kya hoga ye pass karegi kis area se parenchyma area se okay parenchyma area maine aap logo ko bataya hai ki parenchyma area kaun sa hai jahan par ki renal pyramid hai aur cortex wala area hai okay jahan par ki nephron hame mil raha hai so they are it is passing through the renal column ye renal column se pass kar rahi so this is what our interlobar artery okay so this is what interlobar artery clear सो इंटरलोबार आर्टरी ये हो गए हमारे पास में देन इंटरलोबार आर्टरी अल्टीमेटली ब्रांच इनटू द आर्क्यूएट आर्टरी ओके इट इज ब्रांच इनटू आर्क्यूएट आर्टरी हियर जस्ट लुक एट हियर दिस इज व्हाट आवर आर्क्यूएट आर्टरी ओके दिस इज व्हाट आवर आर्क्यूएट आर्टरी यहां ये क्या बना रही इट इज मेकिंग आर्क ओवर रीनल मेडुला एंड कॉर्टेक्स सो कॉर्टेक्स और मेडुला पर ये क्या कर रही है दोनों ही एरिया में है मींस दे आर मेकिंग व्हाट अ आर्क दे आर मेकिंग अ आर्क दैट्स व्हाई द नेम गिवन आर्क्यूएट आर्टरी ओके नाउ आर्क्यूएट आर्टरी फर्दर ब्रांचड इनटू इंटरलोब्युलर आर्टरी ओके इट इज ब्रांच इनटू इंटरलोब्युलर आर्टरी ओके सो नाउ दिस इज आवर इंटरलोब्युलर आर्टरी दिस इज आवर व्हाट इंटरलोब्युलर आर्टरी क्लियर एवरीवन व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज ए इंटरलोब्युलर आर्टरी 
बिकॉज दे पास थ्रू रीनल लोब्यूल्स बिकॉज दे पास थ्रू रीनल लोब्यूल्स ये रीनल लोब्यूल से पास हो रही है इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज ओके नाउ इंटरलोब्यूलर आर्टरी फर्दर ब्रांच इन टू एफरेंट आर्टीरियोज इट इज ब्रांच इन टू एफरेंट आर्टीरियोज ओके सो एफरेंट आर्टरियोज मूव इन टू द नेफ्रोन दिस इज अवर एफरेंट आर्टीरियोज दीज आर वॉट अवर एफरेंट आर्टीरियोज ओके सो ये हमारा क्या हो गया दिस इज अवर नेफ्रोन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रोन ओके दिस इज नेफ्रोन ओके एंड दिस इज अ ग्लो मैरुलस दिस एरिया इज नॉन एज अ ग्लो मैरुलस ओके सो द आर्टीरियोज विच एंटर इन टू द नेफ्रोन दैट इज नॉन एज अ एफरेंट आर्टीरियोज ओके वो एफरेंट आर्टीरियोज कहलाएंगे Now in the glomerulus they making a network they making a network and that network is known as a glomerulus capillary network that network is known as a glomerulus capillary network and in glomerulus capillary they are doing what filtration of the blood yahan par ye kya karenge jo bhi filtration ka work hai glomerulus mein ho jayega okay ye sab kuch hum kis mein padhenge glomerulus ki structure mein padhenge ki yahan par kis tarah se filtration hota hai how glomerulus capillary help into the filtration what are what kind of various blood pressures involved in the filtration process okay now this glomerulus capillary ultimately change into the इफरेंट आर्टीरियोज नाउ इफरेंट आर्टीरियोज इफरेंट आर्टीरियोज जो है कि ये नेफ्रोन से बाहर निकलने वाली आर्टरीज हैं ओके इफरेंट आर्टीरियो ऑल्सो कनेक्टेड विद द वासा रेक्टा ओके सो दिस इज वासा रेक्टा वासा रेक्टा ऑल्सो सप्लाइड पेरीट्यूबरल एरिया ऑफ द नेफ्रोन इट इज ऑल्सो सप्लाई टू द पेरीट्यूबरल एरिया पेरी ट्यूबुलर एरिया ऑफ नेफ्रोन ओके so it is supplying to the nephron then efferent arteriole then also making a peritubular capillaries they are also making the peritubular capillaries peritubular capillaries are making their network okay and these peritub peritubular capillary then further convert the blood into the interlobular vein okay they they move blood into the interlobular vein so just look at here these are interlobular vein this is what our interlobular vein this is our interlobular vein so here i draw this is a vein and this is the branching of the vein so this is interlobular vein then here it this is our arcuate vein okay this is a similar kind of arcuate artery jaise arcuate artery thi waisi ki waisi hi kya hogi arcuate vein hogi means jo cortex area hai aur medullary area hai wahan par ye kya bana rahi hai arc bana rahi hai so this is the area of arcuate vein so from interlobular vein blood moves to the arcuate vein okay and from arcuate vein it move into the interlobar vein okay so this is our interlobar vein okay everyone clear so now from interlobar vein blood ultimately move into the renal vein blood ultimately move into the renal vein so this portion is known as a renal vein clear everyone so this is the sub blood supply in the kidney okay i'm just giving you a quick recap कैसे हो रहा है सबसे पहले रीनल आर्टरी में ब्लड जा रहा है देन रीनल आर्टरी से फर्दर ब्रांचिंग हो रही है और सेगमेंटल जो ब्रांचिंग हो रही है उस ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं वी आर कॉलिंग इट एज अ सेगमेंटल आर्टरी देन फ्रॉम सेगमेंटल आर्टरी इट मूव इनटू द इंटरलोबार आर्टरी इंटरलोबार आर्टरी एंड फ्रॉम इंटरलोबार आर्टरी दिस ब्लड इज गोइंग इन द आर्क्यूएट आर्टरी एंड देन फ्रॉम आर्क्यूएट आर्टरी इट इज मूविंग इन द इंटरलोबुलर आर्टरी From interlobular artery, finally blood reaches into the nephron through efferent arterioles. So efferent arterioles, जो है nephron के अंदर blood लेकर जा रही हैं. Okay, and then this is a glomerulus capillary, blood moving into the glomerulus capillary, and this is efferent arterioles. Okay, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि glomerulus capillaries are important one. बिकॉज दे आर पोजिशन बिटवीन टू आर्टीरियोज जनरली बॉडी में क्या होता है जो कैपिलरीज होती हैं दे आर पोजिशन बिटवीन आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स ओके बट ये ग्लोमेरल्स कैपिलरी पूरी बॉडी में एक सिंगल ऐसी व्यवस्था है जहां पर कि केवल हमें ऐसा नजारा जो है किडनी में ही देखने को मिलेगा वाई इट इज सो कि यहाँ पर जो है आर्टीरियोल्स इससे पहले भी आर्टीरियोल्स और बाद में भी आर्टीरियोल्स जनरली बॉडी में क्या होता है 
कैपिलरीज जो है पहले उनमें आर्टीरियोल्स से ब्लड आता है और कैपिलरी से फर ब्लड जो है वेन्यूल्स के अंदर जाता है बट ग्लोमेरस कैपिलरी में आर्टीरियोल्स से ही ब्लड आ रहा है और यहाँ पर ग्लोमेरस कैपिलरी से आर्टीरियोल्स में ही ब्लड जा रहा है सो दिस इज अ सिंगल एग्जाम्पल इन होल ह्यूमन बॉडी सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ग्लो मैरूलाई सो हियर वी हैव अ वॉट ग्लो मैरूलाई ओके ग्लो मैरू लाई सो ग्लो मैरूलाई आर द पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज यूरिनरी सिस्टम वी कैन कंसिडर इट इन बोथ सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सी वी एस एंड इन यूरिनरी सिस्टम ओके एवरी वन नाउ फ्रॉम इफरेंट आर्टीरियोज ब्लड इज मूविंग इन टू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इंटरलोबुलर वेन्स देन आर्क्यूएट वेन्स एंड इंटरलोबार वेन्स एंड देन फाइनली रीनल वेन ओके so this is a recap of blood supply and what about the nerve supply okay now just look about the nerve supply how nerve supply occur within the renal area so in renal area we have what renal ganglia okay so renal nerves are originating from renal ganglia okay they are originating from renal ganglia okay and now these renal nerves are becoming the part of renal plexus they are becoming the part of renal plexus okay clear everyone and and these renal nerves entering into the kidney with along with the arteries along with the renal arteries okay everyone so this is the part of nerve supply clear and just understand these renal nerve these renal nerves are part of the sympathetic nervous system these are the part of what sympathetic system okay just because of they are the part of sympathetic system we can see vasoconstriction and vasorelaxation in renal arteries okay because renal nerves are associated with the, these renal arteries okay that's why we can say vasoconstriction and vaso relaxation okay so these are the two point which is related with the sympathetic nervous system okay everyone so i hope you people are able to understand blood supply as well as nerve supply in the kidney okay here i discuss some question with you guys so give the answer of all of these question aur agar aap logo ko lagta hai ki ye video useful hai to is video ko zarur sab bachcho ke sath share kariye jai bharat jai hind now discussing the question question number 1 how much blood supply is received by kidney from heart a 20 to 25% b 50 to 55% c 0.2 to 2.5% d none of these question number 2 arcuate artery is the connecting artery of a interlobar and interlobular artery b afferent arterioles and interlobular arteries c afferent arterioles and interlobar artery d none of these Question number three: Glomerular capillary is positioned between a two arterioles, b n arterioles and a venules, c two venules and d none of these. Question number four: Mostly renal nerves originate in the dash dash dash. A renal plexus, b renal ganglion, c both of these, d none of these. Question number five: Why kidney get more blood supply? A it remove waste from the blood b it regulate blood supply c it regulate ionic composition d all are correct so i already given answer of all of these question in my lecture if you have any doubt then go through with the lecture again and answer in comment box